ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மேக்ஸ் கவர்னர் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பர் மந்த்தில் நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் இந்த ஒரு கொஷின் கேட்டு வந்திருக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருந்து ஓகேங்களா புள்ளியல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேருந்து இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டு வந்திருக்காங்க ரைட் ஸோ அது எப்படி போகிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீடியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அன்குரூப்டு டேட்டா வச்சு தான் கொஷின்ஸ் கேட்டு வந்திருக்காங்க குரூப்டு டேட்டா வச்சு இது வரைக்கும் கொஷின் கேட்டது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி இது பேர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப்டு டேட்டான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா தொகுக்கப்பட்ட விவரங்கள் இது வரைக்கும் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமே தொகுக்கப்படாத விவரங்கள் அப்படின்னு வச்சு தான் கேட்டு இருக்காங்க நான் பின்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அதே தான் அங்கே என்ன பண்ணமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அன்குரூப்டு டேட்டாவில் இது வரைக்கும் கேட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குரூப்டு டேட்டாவில் மீடியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட் ஸோ அடுத்தது இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட வரப்புற குரூப் ஒன் சிலபஸ்லேயும் கிடையாது அடுத்து வரப்புற குரூப் டூ சிலபஸ்லேயுமே கிடையாது ஆனால் நம்மளோட ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா லாஸ்ட் வீடியோவில் தான் நான் சொல்லியிருந்திருக்கேன் சிலபஸை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம்ட்டு ரைட் ஸோ சேம் இதே கொஷினே பார்த்திங்க அப்படின்னா போன மாதம் கேட்டு இருந்திருக்காங்க மறுபடியும் சேம் இதே கொஷினே கூட ரிப்பீட் பண்ணலாம் வரத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மீடியன் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் கொடுத்துருந்துருக்காங்க தமிழில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சராசரி கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ மீடியன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தமிழில் இடைநிலை ஸோ சராசரி அப்படின்னா மீன் ஓகேங்களா மீன் அப்படின்னா தான் சராசரி ஆக்சுவலாக மீடியம் இங்கிலீஷில் இருக்கு தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடைநிலை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சராசரி கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொஷின் கேட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ தமிழில் கொஷின் தப்பாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீடியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க கொஷின் தான் இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஸோ மீடியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த கொஷின் இருக்கு ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் தமிழில் கொஷின் படிச்சுன்னா தப்பா சராசரி கண்டுபிடிச்சி வந்திருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கிலீஷில் படிக்கிறவங்க கரெக்டாக மீடியம் கண்டுபிடிச்சி வந்திருப்பாங்க ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேஸ் மார்க் கொடுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை இதே கொஷினே கேட்டிருந்தாலுமே வந்து எக்ஸாமில் ஆல்ரெடி டிசம்பர்லேயும் கேட்டிருந்திருக்காங்க ரைட் ஸோ இதே கொஷின் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டு கொஷின் அவங்க தப்பாக கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு கிரேஸ் மார்க் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா டிஎன்பிசியில் இங்கிலீஷ் தான் ஃபைனல் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்திருக்காங்க அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா மீடியம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கரெக்டான கேள்வி ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா குரூப் டூக்கு குரூப் டூவில் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் கண்டிப்பாக முக்கியம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ்லன்னு சொல்லி கம்பல்சரி மாற்றுறாங்க டிஎன்பிசியில் ஆக்சுவலாக எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களை விட ஓகேங்களா நம்மள மாதிரி ஆளுங்கள்கிட்ட அவங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் எதிர்பார்க்குறத விட இந்த கொஷின் எடுக்க வரவங்கள்ட்ட தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸாம் வச்சு அதில் பாஸ் ஆகிறவங்கள கொஷின் பேப்பர் எடுக்க சொல்லணும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு கொஷின் கூட அவங்க கரெக்டாக எடுக்கிறது இல்லை ஆனால் நம்ம கிட்ட ட்ரான்ஸ்லேஷன் எதிர்பார்க்குறாங்க ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஜென்ரலாக வந்துட்டு அன்குரூப்டு டேட்டா நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நம்ம அதை இங்கே பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இது இந்த டேட்டாக்கான இடைநிலை மீடியம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நடுவில் என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதுதான் இதோட ஆன்சர் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் இதுவே வந்துட்டு இது நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஃபைவ் இருந்திருக்கு ஆட் நம்பராக இருந்திருக்கு அதெல்லாம் நடுவில் ஒன்று இருந்திருக்கு ஒருவேளை என்னோட கொஷின் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகேங்களா அண்ட் நைன் இப்போ டோட்டல் நம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஈவன் நம்பராக இருக்குது அப்போ நடுவில் இருக்க இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இதனோட மீடியம் இடைநிலை கிடைச்சிடும் எனக்கு புரியுது இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் டிஎன்பிசியில் அதிகமாக கேட்டிருந்திருக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அன்குரூப்டு டேட்டா சாரி இதுதான் அன்குரூப்டு டேட்டா ஓகேங்களா தொகுக்கப்படாத விவரங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குரூப் டேட்டா வச்சு கேட்டிருந்திருக்காங்க ரைட் ஸோ இப்போயும் இங்கே நம்ம அதே தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ மொத்த
ஓகேங்களா ஸோ தேர்டு டேர்ம் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் கிடைக்குது தேர்ட் டேர்மோட வேல்யூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் எடுத்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் புரியுது இல்லைங்களா ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு அன்குரூப்டு டேட்டாவாக கேள்வி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டேர்ம்ங்கிறதெல்லாம் நான் எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த இடத்துல இது வேணும் ஓகேங்களா அதனால நமக்கு தெரிஞ்ச அன்குரூப்டு டேட்டாவில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மிடில் டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோங்கிற ஃபார்மட் ஃபார்மட் சொல்கிறேன் நான் ரைட் ஸோ இதுவே இஃப் என் இஸ் ஈவன் ஸோ என்னோட வேல்யூ ஈவன் இந்த கொஷினில் இருக்க மாதிரி நடுவில் இருக்க ரெண்டு டேர்மையும் கூட்டி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ண இல்லைங்களா அது நடுவில் இருக்க சிக்ஸையும் செவனையும் கூட்டணும்ல அந்த சிக்ஸும் செவனும் எடுத்துக்கிறது எப்படிங்கிறத நான் பார்ப்பேன் சொல்றேன் நான் ரைட் ஸோ என் பை டூ டேர்ம் பிளஸ் என் பை டூ பிளஸ் ஒன் டேர்ம் பை டூ ஓகேங்களா என் பை டூ அப்படிங்கும் போது சிக்ஸுங்கிற டேர்ம் எனக்கு கிடைக்கும் என் பை டூ பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து செவன் அப்படிங்கிற டேர்ம் கிடைக்கும் வேல்யூ கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ அதை நான் வேல்யூவாக எழுதுறேன் நான் என்னோட வேல்யூ ஈவன் டோட்டல் எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பை டூ பிளஸ் சிக்ஸ் பை டூ பிளஸ் ஒன் பை டூ ரைட் ஸோ சிக்ஸ் பை டூங்கிறது த்ரீ பிளஸ் அடுத்தது சிக்ஸ் பை டூங்கிறது த்ரீ த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் ஓகேங்களா தேர்டு டேர்ம் அண்ட் ஃபோர்த்து டேர்ம் பை டூ தேர்டு டேர்மோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஃபோர்த்து டேர்மோட வேல்யூ செவன் பை டூ ரைட் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் பை டூ அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் இதனோட மீடியன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் ஸோ இப்போது என்னோடய கொஷின் இந்த மாதிரி ஒரு அன்குரூப்டு டேட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த ஃபார்ம்லாஸ் எதுவுமே தேவை கிடையாது நடுவில் இருக்க டேம் நடுவில் ரெண்டு டேர்ம் இருந்தால் ரெண்டு கூட்டி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணிடுவேன் ரைட் அந்த நடுவில் இருக்க டேர்மும் நடுவில் இருக்க ரெண்டு டேர்மையும் எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது தான் நான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபார்ம்லாவாக இந்த குரூப்டு டேட்டாவாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இப்போ குரூப்டு டேட்டாவில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஓகே வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதிப்பெண்கள் ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அடுத்தது இருக்கிறது பேர் என்னன்னா எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது எத்தனை டைம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் அந்த மாதிரி கூட சொல்லிக்கலாம் ரைட் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது நிகழ்வன் ஒன் த்ரீ Right. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, and 8, 2. Right. 8 and 2. So, what is the meaning? 1 is the value of the value of the value of the value. 2 value 3 times 3 3 value 2 times 4 4 times 5 8 times 6 2 times இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ நான் கொஷினில் கொடுத்துருக்க வேல்யூ அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதிட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது நிகழ்வேன் அடுத்து நான் இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ தமிழில் குவிவு நிகழ்வெண் இது பேர் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிகழ்வெண் ஸோ சிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது குவிவு நிகழ்வெண் ரைட் ஸோ குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரைட் அடுத்தது அடுத்தடுத்த டேர்ம் நான் ஆட் பண்ணி எழுதுக்கிறேன் ஒன்னையும் த்ரீயையும் ஆட் பண்ணா ஃபோர் ஸோ டூ வரைக்கும் இருக்கிற குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோர் அடுத்தது ஃபோரையும் டூ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் சிக்ஸையும் இந்த ஃபோரையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் டென்னையும் எயிட்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டீனையும் டுவெண்ட் டூவையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ரைட் ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ ஃபைனலாக எனக்கு என்ன வந்திருக்கோம் இதுதான் என்னோட வேல்யூ எனக்கு ஓகேங்களா ஸோ என் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபைனலாக இந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரைட் அந்த வேல்யூ அப்படிங்கிறத நான் இது கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே கவுண்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மொத்தம் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ரைட் அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க என்னோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ரைட் இந்த என்னோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டிங்கிறது ஈவனா ஆடான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆடா இருந்துச்சுன்னா ஆட் டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணி ஆட் டேர்மோட வேல்யூ எடுத்து நான் எழுதுறேன் ரைட் அதுதான் வந்து எனக்கு மீடியனா இருந்திருக்க
so 10th term plus 10, 20 by 2 10 10 plus 1 11th term by 2 இப்ப இந்த இடத்துல நான் 10th term உம் 11th term உம் எப்படி எடுத்துக்கறேங்கிறது பார்ப்போம் ரைட் இந்த கம்யூனிட்டி frequencyல 1 அப்படிங்கிறது இங்க ஓகேங்களா அடுத்து இங்க 4 வந்திருக்கு அப்படினா 2 ல இருந்து 4 குள்ள என்ன வேல்யூ வந்தாலும் இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட் இது 1 அடுத்து 2 ல இருந்து 1 க்கு அப்புறம் 2 ல இருந்து 4 வரைக்கும் இந்த இடத்துல வேல்யூ இருக்கு அடுத்து 5 to 6 அப்படினா இங்க 7 to 10 அப்படினா இங்க ரைட் இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அடுத்து 11 to 18 வந்து இங்க சோ 10 வரைக்கும் வந்துச்சுனா இந்த இடம் ஓகேங்களா ரைட் சோ அடுத்து 10 க்கு மேல 11 ஓ 12 ஓ வந்துச்சு அப்படினா இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த frequency அடுத்து 19 to 20 வரைக்கும் இந்த frequency இப்போ 10th term 10 அப்படிங்கற frequency cumulative frequency எதனோட வேல்யூவா இருக்கு ரைட் இங்க நான் கண்டுபிடிக்கிறது term அதனோட வேல்யூவ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் ஓகேங்களா ரைட் சோ 10 ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா 4 so 10th term oda value 4 plus at the 11th term so 11 abingiradhu indha edathula illa so 10 varaikku inge adutathu 11 to 18 pathinga appadina indha edathula frequency la irukke right so 18 kaana value pathinga appadina 5 adhe mari 11 la irundhu 18 varaikku endha value irundhalo indhila dhaan nam eduthukkom adanoda value 5 புரியதா பாருங்க இன்னொரு டைம் நான் சொல்றேன் ரைட் இங்க கம்யூலேட்டிவ் फ्रीक्वेंसीயோட ஃபைனல் வேல்யூ ஆட் ஆ ஈவன் பாக்குறோம் ஈவன் சோ ஈவன் கான ஃபார்முலா எடுத்து எழுதுறேன் என்னோட வேல்யூ 20 நான் அப்ளை பண்றேன் எனக்கு 10th டம் 11th டம் கிடைக்குது ரைட் 10th டம் நான் பார்க்கறேன் ஓகேங்களா சோ 10th டம்ங்கும்போது फ्रीक्वेंसीயோட கம்யூலேட்டிவ் फ्रीक्वेंसीயோட ரேட் 10 எங்க இருக்கு அதனோட வேல்யூ என்ன ரைட் டம் எழுதி டம்ல இருந்து நான் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன் இங்க புரியதா பாருங்க இந்த இடத்துல நான் அப்ளை பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படினா 3rd டம் 4th டம் 3rd டம்ோட வேல்யூ 6 னு அப்ளை பண்ணி இருந்திருக்கேன் 4th டம்ோட வேல்யூ 7 னு அப்ளை பண்ணி இருந்திருக்கேன் ரைட் அதுதான் இங்க நான் வேல்யூ एक्चुअली வேல்யூ தான இது ரைட் சோ 10th டம்ோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 4 அடுத்து 11 ல இருந்து 18 வரைக்கும் இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கும் சோ 11 ல இருந்து 18 வரைக்கும் இருக்கு இதுல இருக்கனால 11th டம் கேக்குறனால இந்த வேல்யூ ரைட் 5 4 5 2 Okay, so add 9 by 2, 4.5 value. Okay, in the question, median. Median answer, median okay, in the question, median answer, 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 our odd number are in the chapina. So, n order value odd number are in chapina. I don't example sold on the Okay, like n order value odd number are in the form line again. n by 2, okay, like n plus 1 by 2 term. Right. So, well, I know the value in the pathing of dinner. For example, can I went to work in a go 24 or 25 curriculum. Right. About 25 plus 1 by 2. 26 by 2, 13th term. It is a 13th term of dinner than get a cue. 10 வரைக்கும் இங்க அடுத்து 11 ல இருந்து 18 வரைக்கும் இங்க ரைட் சோ அப்ப 11 ல இருந்து 18 குள்ள இங்க அப்படினா 13th டம் இதுக்குள்ள தான் இருக்கு சோ இதனோட வேல்யூ 5 புரியதா பாருங்க ரைட் இப்போ இங்க என்னோட வேல்யூ ஈவனா இருந்திருக்கு ஒருவேளை ஆடா இருந்திருந்துச்சு அப்படினா இப்படி போடணும்ங்கறத நான் एक्सप्लेन பண்ணி இருந்திருக்கேன் என்னோட வேல்யூ 25 னு ஒருவேளை கிடைச்சிச்சு அப்படினா 25 1 by 2 26 by 2 13th டம் 13th டம்ோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படினா 5 Right. So, in the first question, we will answer the question in English question and Tamil question. Generally, if you have a Tamil question, you can ask a question in Tamil question. You can ask a question in Tamil question. Okay. So, if you have a question in Tamil question, you can ask a question in English question. So, if you have a question in English question, you can ask a question in the same number. Right. So, if you have a question in the same number. Right, that's the term that we have to check. Right. So, if you have a question in Tamil question, you can ask a question in Tamil question. Right. Okay, in the video, if you like this video, like and comment, share and subscribe to the channel. Thanks for watching.